포토샵 쓰시는 분들은 빨리 클립 스튜디오로 넘어와서 자신의 생명을 좀더 연장할 수 있는 그런 기회를 빨리 얻기를 바라면서 안녕하세요 매주 마감했던 웹툰 작가 마감 인생입니다 오늘은 즐겁다고 해야 될까 슬프다고 해야 될까 하는 그런 날입니다 연재 초읽기에 이제 들어가면서 세이브를 하는 중인데 그 세이브를 하는 와중에 이제 중간중간 컨펌을 좀 봤잖아요 여러 가지가 있겠죠 뭐 수위에 대한 것도 있을 수 있고 맞춤법이나 개연성 등등 해서 어, 이것저것들이 있겠지만 어 그거를 떠나서 가장 문제가 보는 사람들은 잘 모를 수도 있는 그러니까 업자들만이 느끼는 그런 것 중에 하나가 폰트입니다 폰트 근데 이 문제가 폰트를 돼지우리 때 쓰던 대로 썼는데 수정 요청이 온 거예요 그래서 그거를 처음에 좀 가이드를 확실하게 잡았으면 좋았을 텐데 아! 세이브를 지금 9화를 작업하고 있거든요 근데 1화에서 4화까지의 폰트를 수정해야 됩니다 전체적인 폰트를 아 그래서 얼마나 귀찮은 일인 줄다 아실 거예요 그래서 정말 연재는 해야겠고 아 몰라 아 그냥 할래 그냥 그냥 할게요 이렇게 해서 시도 안 먹힐 테고 그러니까 이제 연재해야 되잖아요 차기자 연재를 해야 되니까 일단 시킨 대로는 하긴 할 건데 여튼 그런 굉장히 귀찮은 일이 생겼습니다 처음에 딱 정해진 대로 가면 제일 좋은데 고쳐달라고 요청이 왔기 때문에 하라는 대로 하겠다 클립에 보면은 아주 좋은 기능이 있어요 제가 예전에 이런 비슷한 일이 한번 있어가지고 전체적으로 폰트를 한번 갈아 엎어야 될 일이 있었는데 이런 기능이 있구나 하면서 정말 놀랬던 적이 있었는데 그거를 오늘 여러분들에게 소개시켜 드리려고 합니다 여러분들이 이 기능을 아시게 된다면 은 생명을 연장시킬 수가 있습니다 정말이에요 이거는 어, 여러분들의 시간을 아낄 수가 있고 가뜩이나 없는 시간에 간단한 클릭 몇 번으로 여러분의 삶의 질을 올릴 수 있는 그런 기능입니다 그렇기 때문에 포토샵 쓰시는 분들은 빨리 클립 스튜디오로 넘어와서 자신의 생명을 좀더 소중히 하고 연장할 수 있는 그런 기회를 빨리 얻기를 바라면서 오늘 이 꿀팁에 대해서 설명드리겠습니다 고쳐야 될 파일이 여러 개가 있겠지만 일단은 프롤로그만 샘플로 딱 한번 보여드릴게요 이거를 잘 보시면 은 굉장히 쉽습니다 어, 여기서 저한테 온 오퍼는 일단 글씨 크기를 볼드로 바꿔달라 이 요청이었거든요 글씨가 이제 어, 모바일로 보다 보니까 글씨 폰트가 전체적으로 조금 작고 그거를 볼드로 바꿔달라 원래라면 은 모든 대사를 일일이 다 수정을 해야겠지만 지금 같은 경우에는 그 일단 전체적으로 폰트를 한번 싹 갈아서 요청대로 갈아 엎은 다음에 말풍선 크기나 이런 거 조금 달라질 수 있으니까 그런 것들을 조금씩 손봐주는 쪽으로 하도록 하겠습니다 클립 스튜디오를 딱 키신 다음에 어, 작업을 해야 될 페이지 관리 페이지를 불러옵니다 이 관리 페이지가 제가 이제 작업한 이게 올라갈 때쯤이면 이미 이 공개가 됐을 거예요 프롤로그 페이지에요 여기에 들어가셔서 스토리를 딱 누르십니다 그러면 야, 여러분들의 생명을 살려줄 기능이 있습니다 스토리 에디터라는 기능입니다 스토리 에디터를 누르시면 이 지금 페이지 화면에 있는 모든 대사들이 여기에 쫙 뜹니다 보이시죠? 18페이지까지 있는 모든 대사들이 이렇게 뜹니다 이거를 하나씩 다 바꿔줄 생각을 하면 은 진짜 눈물이 나죠 하지만 저는 한 큐에 바꿀 생각입니다 일단 이 안에서 글자를 수정하면 은 말풍선 안에 있는 글자들이 다 바뀌어요 이게 정말 편한 게 이게 1페이지 안에 있는 대사들입니다 이두개 말풍선이 두 개란 얘기죠 1페이지에 지금 두 개의 대사가 있죠 으... 사고가 난 건가? 뭐지? 보시면 두 개의 말풍선이 있어요 여기서 이제 대사를 바꾸시면 은이 안에 대사도 바로바로 바로 바꿀 수 있습니다 그렇기 때문에 스토리 에디터를 쓰시면 은 전체적인 대사의 흐름도 확인할 수 있고 여기서 간단히 수정도 가능하고 그 다음에 전체적인 폰트나 이런 것들을 수정할 수도 있습니다 만약 그게 아니라면 일일이 다 클릭을 해서 볼드체로 바꿔야 된다 그러면 일일이 볼드를 눌러주는 수고를 해야겠죠 하지만 제가 지금 알려드릴 방법은 이거보다 훨씬 쉽습니다 일단 두 번째 파일 열어보면 은 말풍선이 굉장히 많죠 아홉 가지인데 지금 볼드가 안돼 있어요 컨트롤을 누르면 은한 개씩 이게 말풍선이 선택이 됩니다 이 파란색으로 바뀌는 거 보이죠? 그러면 이 파란색 말풍선 안에 있는 그 대사가 선택이 됐다고 보시면 돼요 이거를 어, 내, 내 입맛에 맞는 그 글씨체로 바꾸겠다 그럴 때 어, 컨트롤로 하나씩 찍어주셔도 되고 아니면 시프트를 누른 상태에서 누르시면 은 지금 볼드가 들어가 있지 않죠? 근데 여기서 볼드를 누른 다음에 어, 내가 하고 싶은 모든 폰트의 세팅을 여기다 맞춥니다 아무런 변화가 없죠 그래서 여기서 이 선택된 거에서 오른쪽을 누르신 다음에 Apply to Property to Text 뭔 뜻인지 모르겠는데 어쨌든 여기 왼쪽에 있는 정보를 어, 여기다가 덮어 씌우겠다 그렇게 하시면 은 클릭을 해주시면 보이시죠 옆에? 
대사가 바뀌는 거 이렇게 말풍선에 좀 들어갈 수 있게 좀 커진 것들 이런 식으로 수정을 해주시면 됩니다 제가 해야 될 거는 지금 거의 여기서 끝이기 때문에 이거를 다 일일이 하기보다는 대사를 클릭을 하신 다음에 Apply to Property to Text 이렇게 해주시면 뭔가 파란색 원이 돌고 있죠? 처리가 되고 있다는 겁니다 18페이지까지 있는 이 대사들이 일괄 처리가 되면서 제가 원하는 볼드가 들어간 걸로 대사의 폰트가 마무리가 됩니다 쉽죠? 마지막에 한번 해, 확인해 볼까요? 대기 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 어. 대사가 너무 많나? 어려운 작업이 아닌데 클립은 아주 안정적인 프로그램이에요 생각보다 아직 일을 열심히 하느라 이 컴퓨터가 정신 못 차리네 한번 열어서 볼까요? 다 바뀌었죠? 지금 볼드가 다 먹었습니다 어, 볼드가 다 먹었어요 제가 오늘 알려드린 이 기능은 전체적으로 폰트를 바꾸거나 좀비 말투 같은 경우에 컨트롤로 이렇게 하나씩 찍어서 좀비 말투로 한 번에 변형을 시킨다거나 이런 것들이 가능하고요 좀만 응용을 하면 은 정말 노가다 할 거를 이렇게 클릭 몇 번으로 바꿀 수가 있습니다 이래서 클립 스튜디오를 쓰지 않을 이유가 없는 겁니다 만화를 위해서 만들어진 프로그램이기 때문에 어, 이거를 정말 쓰는 사람들한테 의견을 받지 않고서 이런 이런 기능을 넣을 수가 있을까 이런 생각이 드는 덕스러운 프로그램이라고 해야 될까요? 전체적인 폰트를 바꿔주는 그런 대참사를 스토리 에디터라는 기능을 이용해서 이렇게 간단하게 해결하는 모습을 영상으로 한번 남겨보는 겁니다 그리고 여러분들도 혹시나 이런 대참사가 있을 수밖에 없어요 연재를 들어가기 직전에는 정말 5만 가지 수정이 다 옵니다 그렇기 때문에 저도 마음의 준비를 하고 잔인한 장면이나 아니면 은 모자이크 처리를 해야 된다거나 이런 장면들이 불가피할 거를 제가 잘 알고 있기 때문에 이런 식으로 대비를 하고 있고 특히 이렇게 맞춤법 검사 같은 거를 할 때도 어, 이런 거를 활용하시면 은뭐 어, 긁어서 복사 붙이기 같은 거할때 굉장히 편하고요 한 번쯤 알아두시면 은 정말 작업하시는 시간을 줄일 수 있는 유용한 기능입니다 나중에 말풍선 한 번씩 수정해 주는 건 잊지 마세요 제가 할 얘기는 여기까지고요 사실 이런 작품을 만드는 건 좋은데 이런 손댔던 파일을 다시 여는 거 굉장히 귀찮은 일인데 이렇게 한번 돌려서 제가 그냥 말풍선 크기 정도만 살짝 조정해서 어, 저장하면 은 뚝딱 끝나는 그런 과정입니다 여러분들도 알아두시면 은 너무 좋은 기능이라고 생각해서 제가 일부러 영상을 따로 만드는 거고요 제 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독, 알람 설정까지 해주시고요 아 저는 지금 모든 준비가 거의 다 끝나가고 있습니다 앞에 보냈던 원고에서 나오는 수정사항만 하면 은 되기 때문에 계속 그냥 뚜벅뚜벅 세이브를 만드는 과정이고요 9일에 원고를 작업하는 그런 그러니까 몸을 만들려고 노력 중입니다 K 좀비물 사람의 조각 많이 기대해 주시고요 어, 저는 마감하는 다음 주에 다시 돌아오도록 하겠습니다 클립 스튜디오를 이용해서 마감하세요진 열심히 만들고 있습니다 정말 쉴새 없이 달렸는데 아마 2월 초에 모든 원고가 공개될 겁니다 고생해서 만들고 있으니까 밤토끼나 그런 불법 사이트에서 보지 마시고 저희의 고생한 이 작품을 정당한 대가를 지불하고 웹툰을 즐겨주셨으면 합니다